അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിനെ ജനറലി രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്ന് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് എന്നും അടുത്തത് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് എന്നും കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ടൈമിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണോ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ട്സ് എന്താണോ ആ പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ ഉള്ള ഇൻപുട്ട് മാത്രമല്ല പാസ്റ്റിൽ എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരുന്നു അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തും കൂടി സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് വെർ ഔട്ട്പുട്ട് നോട്ട് ഓൺലി റിലീസ് ഓൺ ദ കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് ബട്ട് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് എക്സ്പ്ലെ ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തൊരു കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ടിന് ഇൻപുട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് എം നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് എന്ന് പറയാം ഇത് കൂടാതെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മെമ്മറി യൂണിറ്റും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കൂടെ പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഈ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റും കൂടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സീക്വൻഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ചില നമുക്ക് സീക്വൻഷൻ സർക്യൂട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിലൊന്ന് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വെച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻഷൻ സർക്യൂട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് സീക്വൻഷൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്യൂട്ട്സ് കോമ്പിനേഷനിലും സീക്വൻഷൽ എന്താണ് അത് തമ്മിലുള്ളൊരു മേജർ ഡിഫറൻസ് അതേപോലെ സിങ്ക്രണസ് എന്താണ് അസിങ്ക്രണസ് എന്താണ് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡി എല്ലാം നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടും കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ടും തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസണാണ് നമുക്ക് തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഡെഫിനിഷനിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് അതിന് അനുസരിച്ച് മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ മാത്രമല്ല പാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ്ലി എന്തായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് അതിനെയും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ടിൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ടിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാൽ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രീവിയസ് സ്റ്റാറ്റസും കൂടി മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അത് തിരിച്ച് ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ടിൽ മെയിൻലി നമ്മൾ അരിത്തമാറ്റിക് ബുളിയൻ ഓപ്പറേഷൻസാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നാൽ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറിംഗ് അതിന് മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെമ്മ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോറിംഗ് ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പെർഫോമൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്ററാണ് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ക്ലോക്കും കൂടി ചേർത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതുപോലെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റാറ്റസും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്
ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ അടുത്ത സെക്ഷനുകളിൽ നമ്മൾ ഡി മെൻഷൻ ചെയ്യും ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനി സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് ത്രീ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇവൻറ്റ് റിവൺ ക്ലോക്ക് റിവൺ പൾസ് റിവൺ അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ് റിവൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ ക്ലോക്കൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻപുട്ടിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അസിങ്കണസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ് ഡ്രിവൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജസ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്താണോ ഇൻപുട്ടിൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് ഡ്രിവൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അസിങ്കണസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ക്ലോക്ക് ഡ്രിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്കണൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ഓരോ ബ്ലോക്കുകളും നമ്മൾ ഒരു ക്ലോക്ക് വെച്ച് ഒരേ ടൈമും ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സിങ്കണൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് സിങ്കണൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ക്ലോക്ക് ഡ്രിവൺ എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തേത് പൾസ് ഡ്രിവൺ പൾസ് ഡ്രിവൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് പൾസ് ഡ്രിവൺ എന്ന് പറയാം ഇത് തന്നെ വീണ്ടും സൈക്ലിക്കുന്നു നോൺ സൈക്ലിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവൻറ്റ് റിവൺ ക്ലോക്ക് റിവണും പൾസ് റിവൺ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ ക്ലോക്ക് റിവണും ഇവൻറ്റ് റിവണും ഉണ്ട് ആ സിംഗിണസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിണസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സിംഗിണസ് സർക്യൂട്ട് ആ സിംഗിണസ് സർക്യൂഷ്യൽ സർക്യൂട്ടും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സിംഗിണ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആർ ഡിജിറ്റൽ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടാണ് ഇൻ വിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേഷൻ ഇസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്ലോക്ക് സിഗ്നലാണ് ഇനി അസിങ്കണസിലോ അസിഗ്നൽ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് ആർ ഡിജിറ്റൽ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഗവേൺഡ് ബൈ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ആ വേരിയേഷൻസ് ക്ലോക്കിൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇല്ല അത് നോട്ട് ഗവേൺഡ് ബൈ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റേത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സിംഗിണസിൽ അതിനൊപ്പം ക്ലോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ആണോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സിഗ്നൽ ക്ലോക്കും കൂടി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സിംഗിണ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ സിംഗിണസ് ക്ലോക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഔട്ട്പുട്ടിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും മെമ്മറി യൂണിറ്റ്സ് സീക്വൻ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് ദ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ ഗെറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗവേണൻസ് ഇൻ ക്ലോക്ക്ഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അതായത് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആണ് അതും ക്ലോക്ക്ഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് അൺക്ലോക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ഓർ ടൈം ഡിലേസ് യൂസ്ഡ് ആസ് മെമ്മറി എലമെൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് അസിങ്കണസ് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് ഈ സിംഗണ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഓൾവേസ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ റിലേബിൾ ആണ് ഏത് ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും സിഗ്നൽ കിട്ടുക എന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം സിംഗിണ സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല എല്ലാ സർക്യൂട്ടും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഏത് ടൈമിലാണ് എന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡിലേ കഴിഞ്ഞാണ് അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേയുടെ പാരാമീറ്ററും കൂടി അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചിലപ്പം വേരി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് അൺസെർട്ടനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റേസ് അറൗണ്ട് കണ്ടീഷൻസും 
ഇത് ക്ലോക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേജും ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കമ്പയർ ടു അ സിംഗ്രണസ് സിംഗ്രണസ് സെക്വൻഷ്യ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോവർ ആണെന്ന് പറയാം അസിംഗ്രണസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ആണ് അതിന് ഏതൊക്കെ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിംഗണ സീക്വൻഷ്യ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് കൗണ്ടേഴ്സ് എല്ലാം സിംഗണ സീക്വൻഷ്യ സർക്യൂട്ടിൽ വിടും അസിംഗണ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഡിജിറ്റൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം അസിംഗണ സർക്യൂട്ട്സിൽ പെടുന്നതാണ് താങ്ക് യു